வானத்தில் மிதக்கும் ஒரு வீடு அதாவது வானத்தில் மிதக்கும் ஒரு ஆய்வு நிலையம் என்றும் சொல்லலாம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஐஎஸ்எஸ் என்று அழைக்கிறார்கள் சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் நிறைய நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த வீட்டை அங்கே அமைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்தியர்களாகிய நாம் ஒருமுறை கூட அங்கே போக முடியவில்லை சமீபத்தில் அந்த சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது சென்ற மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நம் இந்தியரான குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா அங்கே சென்றிருந்தார் பதினெட்டு நாட்கள் தங்கி சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செய்தார் இப்போ மீண்டும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டார் ஒரு நாளில் இங்கே வந்து சேர்ந்துருவார் அதாவது நாளை மதியம் சுமார் மூன்று மணி அளவில் அமெரிக்கா பக்கத்தில் பசுபிக்கு பெருங்கடலில் வந்து அந்த கேப்சூல் விழும் அதில் நான்கு வீரர்கள் இருப்பார்கள் பிறகு மீட்கப்படுவார்கள் முதல்ல ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஃபால்கன் நைன் என்ற ராக்கெட்டில் டிராகன் என்ற விண்கலம் பொருத்தப்பட்டு அனுப்பப்பட்டது நான்கு நாடுகளை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்கள் இருந்தார்கள் அமெரிக்கா இந்தியா போலந்து ஹங்கரி இது அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா மாநிலத்திலிருந்து புறப்பட்டது பிறகு அங்கே டாக்கிங் நடைபெற்றதால் இந்த காட்சிகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அது விண்கலத்திலிருந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் நம் பூமியிலிருந்து சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் பூமியை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஒரு முறை பூமியை சுற்றிவிடும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் பதினைந்து முறையாவது பூமியை சுற்றிவிடும் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் இதன் முதல் முதல்ல ஜூன் இருபத்தி ஐந்து அரங்கேறிய காட்சிகளை பார்ப்போம் சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நடந்து செல்ல மாட்டார்கள் வீரர்கள் மிதந்து பயணிப்பார்கள் காரணம் என்ன புவி ஈர்ப்பு விசை கிடையாது அதாவது அங்கே மைக்ரோ கிராவிட்டி என்று அழைப்பார்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த டெலிப்ராம்டர் ரிமோட் அப்படி போட்டால் கீழே வருது காரணம் புவி ஈர்ப்பு விசை இழுத்து விடுகிறது அதே போல தான் தண்ணீர் ஊற்றினாலும் கீழே வந்து விழுகிறது ஆனால் அங்கே மைக்ரோ கிராவிட்டி அப்படி கிடையாது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் எவ்வாறு மிதக்கிறது பாருங்கள் கிராவிட்டி இருந்தால் தானே கீழே வரும் கிராவிட்டி இல்லை என்ற காரணத்தினால் அப்படியே நிற்கிறது நம் இந்திய வீரரான சுபான்ஷு சுக்லா அங்கே ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கீழே விழாமல் எப்படி மிதந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை காண்பித்தார் அந்த காட்சிகளை பார்த்து விடுவோம் That's... So you can see the water forms a ball oh, um, yeah. in zero gravity because the surface tension of the water itself is actually uh, much stronger. Now that we don't have gravity up here, it actually holds it together. He's got this little tool. It's a, yeah, <laughs> it's a water bubble moving tool. <laughs> you can get it. I can actually bring the... Uh, This, this we can bring closer. If I can find the cam. Yeah. Uh, Look at that. That's, yeah. It's like we're looking at a clear marble, but it's actually a liquid. Yeah. Is that a yeah. bubble inside there? Yes. yes. Wow. I have a bubble inside a water bubble. I told you I have a water bender. <laughs> <laughs> you, so you really have acclimated beautifully. Yeah. <laughs> <laughs> Well, unfortunately, we didn't really want a bubble this time, but <laughs> we'll go ahead and take it. Anyway, uh, we're going to do another little example. I've got a plastic bag here. Okay. 
and I'm going to just see what happens when the plastic bag comes in contact with the water. Slowly, slow. Oh, oh. But wow. Check this out. நீர் துளி எப்படி மிதக்குது பார்த்தீங்களா கிராவிட்டி இல்லாத காரணத்தினால ஒரு கோலி மாறி அதாவது ஒரு மார்பிள் போல காட்சி அளிக்கிறது நீர் துளி அது சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க மொத்தம் அறுபது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க நான்கு பேரும் நம் இந்தியாவை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர் சுபான்ஷு சுக்லா ஏழு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கார் அங்கே செடி வளர்க்கிறது உள்பட விதையிலிருந்து செடி வளர்த்தாக வேண்டும் இன்னும் பல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் செஞ்சு முடித்த பிறகு ஏற்கனவே டாக்கிங் மூலமாக சேர்ந்து கொண்டார்கள் விண்வெளி அந்த விண்கலம் வந்து அந்த சர்வதேச ஆராய்ச்சி மையத்தோடு சேர்ந்ததுக்கு பேர் டாக்கிங் இப்பொழுது நடந்திருப்பதற்கு பேர் அன்டாக்கிங் அது பிரிகிறது பிரிந்து பூமியை நோக்கி வருகிறது நீங்கள் கேட்கலாம் மொத்தமே நானூறு கிலோமீட்டர் தானே சார் இங்கேருந்து திருச்சியை தாண்டி மதுரைக்கு போகிற ரூட்டில் போகிற மாதிரி தானே ஒரு அஞ்சாறு மணி நேரத்தில் வந்துருவாங்களா பயங்கர ஸ்பீடாக வருமே விண்கலம்னு கேட்கலாம் அதுதான் கிடையாது அவங்க ஸ்ட்ரைட் லைனில் வரலை அவங்க பூமியை சுற்றி கொண்டு வருவதால் சுமார் ஒரு நாள் தேவைப்படுகிறது இந்த நானூறு கிலோமீட்டரை கடப்பதற்காக அதாவது துல்லியமாக சொல்லணும்னா சுமார் இருபத்தி இரண்டரை மணி நேரம் தேவைப்படுகிறது பசுபிக் பெருங்கடலில் வந்து பேரஷூட்டில் அந்த விண்கலம் விழும் முதல்ல பேரஷூட் விரிஞ்சிடும் அப்போ தான் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பசுபிக் பெருங்கடலில் விழுந்த உடனே விண்வெளி வீரர்களை பத்திரமாக மீட்பதற்காக குழு தயாராக இருக்கிறார்கள் அந்த விண்கலம் பூமியை எவ்வாறு வந்து அடையும் என்று அந்த காட்சிகளை நாம் தற்பொழுது பார்த்து விடுவோம் விண்ணுக்கு செல்லும் இரண்டாவது இந்தியர் திரு சுக்லா முதல் இந்தியர் யார் தெரியுமா ராகேஷ் சர்மா என்ற விங் கமாண்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒரு வாரம் போய் தங்கியிருந்தார் சோவியத் யூனியனுடைய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் சல்யூட் ஏழு என்று அதற்கு பெயர் அப்பொழுது ஐஎஸ்எஸ் என்று ஒன்று கிடையாது சர்வதேச விண்வெளி ஆ ஆராய்ச்சி நிலையம் என்பது ஒன்று கிடையாது அதற்கு பிறகுதான் வந்தது எனவே இங்கே செல்லும் முதல் இந்தியர் என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் சுபான்ஷு சுக்லா இந்திய நேரப்படி நாளை மதியம் சுமார் மூன்று மணி அளவில் வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் ஆத்மான் செவ்வாய் தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள்